நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஒரு நாணய சாலையில் ஒரு நாணயத்தை அச்சடிக்கிறப்போ அங்கே இருக்க பணியாளர்களோ அல்லது எந்திரங்களோ ஏதாவது தவறு செஞ்சிட்டுன்னா அந்த தவறுகள் அந்த நாணயத்தில் இடம் பெறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த நாணயங்களை எரர் காயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எரர் காயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாணயத்தில் தவறு இருக்குன்றத அந்த அச்சகம் கண்டுபிடிச்ச உடனே அந்த நாணயத்தை அழிச்சிடணும் அதுதான் வந்து நடைமுறை அப்படி இல்லாட்டி இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் இருக்கிறப்போ ஆர்பிஐ ரிசர்வ் வங்கியும் அந்த நாணயத்தை அழிச்சிருவாங்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அந்த நாணயத்தில் இப்படி ஒரு தவறு நடந்திருக்குதுன்றதே தெரியாமல் போகிறப்போ மக்கள்கிட்ட அந்த நாணயம் புழங்க ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களால முழுமையாக அழிக்க முடியாது அதனால் இது மாதிரி தவறு இருக்கிற நாணயங்கள் வந்து உருவாகிறதும் ரொம்ப குறைச்சல் தான் மக்கள்கிட்ட வர்றதும் குறைச்சல் தான் அதில் அழியாமல் இருக்கிறதும் குறைச்சல் தான் அதனால் இந்த எரர் காயின்ஸுக்கு எப்பயுமே ஓரளவுக்கு நல்ல வேல்யூ இருக்குது அப்படிப்பட்ட கொஞ்சம் மதிப்பு மிக்க ஒரு எரர் காயினை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்திய நாணயவில் வரலாற்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஆண்டு ஏன்னா இந்த ஆண்டில் தான் நிறைய பரிசோதனை முயற்சிகள் நடந்தது அதனால் நிறைய தவறுகளும் நடந்தது இந்த காரணத்தினால் இந்த ஆண்டை சேர்ந்த பல நாணயங்கள் அரிய நாணயங்களாகவும் விலை உயர்ந்த நாணயங்களாகவும் இருக்குது அந்த அரிய விலை உயர்ந்த நாணயங்களை ஒன்றை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு நாணயம் ஒரு குறிப்பிட்ட உலோகத்தில் அச்சடிக்கப்படணும் அப்படின்னு திட்டமிடப்பட்டு ஆனால் வேற இன்னொரு உலகத்தில் அச்சடிக்கப்பட்டு வந்தால் அதை ஆஃப் மெட்டல் ஸ்ட்ரைக் எரர் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அதாவது தவறான உலோகத்தில் அச்சடிக்கப்பட்ட எரர் நாணயம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட ஒரு எரர் நாணயம் கொல்கத்தா நாணய சாலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டில் அச்சடிக்கப்பட்டது இந்த நாணயம் பொதுவாக ஒரு ரூபாய் நாணயங்களை அச்சடிக்க பயன்படுத்துகிற காப்பர் நிக்கல் அதாவது காப்பரும் நிக்கல்னு சொல்லுவாங்க காப்பரும் நிக்கலும் கலந்த கலவைக்கு பதிலாக அலுமினியம் கலவையால் அதாவது அஞ்சு பைசா பத்து பைசா இருபது பைசா நாணயங்களை அச்சடிக்க பயன்படுத்துகிற அலுமினியம் கலவையால் அச்சடிக்கப்பட்டது இந்த காரணத்தினால இந்த நாணயம் வந்து அரிய நாணயமாக இருக்குது இந்த நாணயத்து இந்த நாணயத்தினுடைய விலை மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாவது ஆண்டில் கிளாசிக் ஆக்ஷன்ஸ் ஏல நிறுவனம் நடத்தின ஒரு ஏலத்தில் இந்த நாணயம் பதினாறாயிரம் ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நடந்த இன்னொரு ஏலத்தில் இதே நாணயம் பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஏலம் போனது இப்படி ஏலம் போன ரெண்டு நாணயமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுமாரான கண்டிஷனில் இருக்கிற நாணயங்கள் தான் இதை விட அதிகமான கண்டிஷனில் இந்த நாணயம் கிடச்சிச்சுன்னா இன்னும் பல மடங்கு விலைக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல மின்ட்டு கண்டிஷனில் இந்த நாணயம் கிடச்சிதுன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கூட விலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அலுமினிய நாணயங்கள் வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு மின்ட்டு கண்டிஷனில் கிடைக்கிறது ரொம்ப கடினம் ஆனால் கிடச்சிட்டுன்னா அதுக்கு விலை நிச்சயமாக அதிகமாக கிடைக்கும் நாணய சேகரிப்பாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு ஆண்டு ஏன்னா அந்த ஆண்டை சேர்ந்த அலுமினிய நாணயத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை சேர்ந்த செம்பு நாணயத்தை பற்றியும் பித்தளை நாணயத்தை பற்றியும் நம்ம வீடியோ பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ரெண்டு நாணயங்களும் கூட ஆஃப் மெட்டல் ஸ்ட்ரைக் ஏரர் அப்படிங்கிற ஒரு பிழையோடு கூடிய நாணயங்கள் தான் அந்த நாணயங்கள் வந்து இதை விட அதிக நல்ல விலைக்கு போகிறத பற்றியும் நம்ம வீடியோக்களை குறிப்பிட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோக்களை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோக்களை பார்த்துருங்க இப்போ இந்த மாதிரி பிழையான உலகத்தில் வெளியான நாணயங்களை பற்றி நம்ம வீடியோ போடுற முடிவு <laughs> தவறுதில் அந்த நாணயம் என்னென்ன உலோகங்கள்லாம் வந்தது அப்படிங்கிற விவரம் இருக்காது இது வந்து உலோகங்கள் பற்றி மட்டும் இல்லை ஒரு நாணயம் வந்து குறிப்பிட்ட வடிவத்தை அச்சரிக்கணும்னு வச்சுருந்துருப்பாங்க மிஸ் பிளாங்கெட் ஏரர் அதாவது ஒரு நாணயத்துக்கு வந்து அதுக்கான வில்லைக்கு பதிலாக இன்னொரு வில்லையை பயன்படுத்துகிற ஏரர் வந்துச்சுன்னா அந்த நாணயம் இன்னொரு நாணயத்தோட வடிவத்துக்கு போயிடும் அப்படி மிஸ் பிளாங்கெட் ஏரர் வந்த நாணயங்களை பற்றியும் ஆர்பிஐ கேட்லாக்கில் இருக்காது இன்னும் எளிமையாக சொல்லணும்னா எந்த ஏரர் நாணயங்களை பற்றியுமே ஆர்பிஐ கேட்லாக்கில் இருக்காது அதனால் ஆர்பிஐ கேட்லாக்கில் இந்த உலகத்தை கொடுக்கல அதனால் அந்த உலகத்தில் வந்து இந்திய அரசாங்கமோ வெளிநாட்டு அரசாங்கங்களோ அதாவது வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசாங்கத்துக்கு நாணயம் அச்சடித்து கொடுத்த மின்ட்டுகளோ அந்த நாணயத்தை வெளியிடலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லாதீங்க நாணய சேகரிப்பாளர்கள் இந்த நாணயங்கள் வந்து விரும்பி சேகரிக்கிறதுக்கு காரணமே அது வந்து தவறுதலாக வந்ததுங்கிறது தான் யாருமே அவங்க என்னென்ன தவறு செஞ்சாங்கன்றதை பட்டியல் போட்டு வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி யோசிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த நாணயங்களுடைய உண்மைத்தன்மை என்னென்னு புரியும் அதே சமயம் இந்த மாதிரி நாணயங்கள் உங்களுக்கு இரண்டு நாணயங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை வேல்யூஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது
லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க